ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಮನೇಲೇ ಇದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಬಂದರು ಅದು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವತ್ತಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈವನ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ಗೂ ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ಸರ್ಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ನೀವಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾರೂ ಬರಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ಸರ್ ಇಬ್ಬರೇ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸೊ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಾ ಇದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅಥವಾ ಹೋಗಬಾರ್ದಾ ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಾವೇನು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ರೀಸನ್ ಏನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ತಿರ್ಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ತನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೇನಕ್ಕೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಅವನು ನನಗೆ ಅವತ್ತೊಂದೇ ದಿನ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡೋವಂಥ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊತೆಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ಬುಲೆಟ್ ಮಗ ರಕ್ಷಕಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಆವತ್ತು ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಾನು ವಿಜಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಅವತ್ತು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ನಾನು ವಿಜಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ಲು ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೂ ಸಹ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮಾರ್ಚುರಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ವ